This is Ukraine, currently celebrating 30 years of independence from Moscow and the Soviet Union. The main square here has seen two revolutions in the last two decades. And I was stood right here in winter 2013 when the people of Ukraine rose up against a corrupt president who defied his promises to look westwards and tried to take Ukraine back towards the east and towards Russia. But eight years later, who really does control Ukraine? As the oligarchs look to flex their muscles once more, is the very structure of the country under real threat? Can the president really maintain control? Does he have the power and the will to control the oligarchs? During this investigation, I'll be looking into why a former boxing champ and now mayor of Kiev is outraged. Tisk, давайте відверто. Я буду називати речі своїми іменами. Тиск на мене особисто. We'll be hearing why judges themselves have been protesting. Напевне, наш мер Дніпра, пан Філат, забув, що Закони повинні виконувати, дотримуватися і органи місцевого самоврядування. I travel to one region to try to find out who's giving orders to attack small businesses. Я зробила ремонти в кіосках, тому що обрадувалась, договори продлили. І як тільки ремонт був окончений, прийшли і роздавили все тракторами. Why are journalists being assaulted and by whom? Під час того, як вони виконували свою роботу, на них був скоєний напад муніципальною вартою. It was only in 1991 that Ukraine was once again born as a nation when the Soviet Union collapsed. But it soon became clear that Moscow was only willing to accept partial freedom, desperate to control what Kremlin apologists claim is a sphere of influence. The 2004 Orange Revolution was a clear sign that people wanted real freedom, rejecting the election results rigged in favour of Russia's desired candidate. Almost a decade later, the revolution of dignity was a far more violent affair. Many lives sacrificed to oust a corrupt president and ensure Russia could not control Ukraine. Having lost at the ballot box, many see the hand of Moscow extending into Ukraine again, the allegation being Russia is using money and powerful allies to cause instability in the regions of Ukraine, which they hope will spread. Some even liken the situation to the way Afghanistan's government recently collapsed despite years of support from Western democracies. В Афганістані Захід влив в центральну умовну владу, да? Кабули і, ну, десь плюс-мінус, так? І працювали з центральною владою. І не звернули увагу, або не, не захотіли, або не змогли звернути увагу на регіони. Регіони в Афганістані виявились не готовими до того, що хотів колективний Захід. І отут якраз ми можемо провести паралель як працює Захід з Україною. Але беремо регіони. Беремо, наприклад, ту ж Одесу. Дуже, скажімо, неоднозначні сигнали подаються з цієї області. І вона знаходиться якраз в полі зору російського агресора. Там вже виникають прямі паралелі. Тут люди намагаються вже не прислухатися до центру і грати свою гру. I decided to go to one of the key regions, which, along with Odessa and Kharkiv, is in the crosshairs of the Russian secret services. A million people live here in the city of Dnipro, and in the wider region, it's three million. It's an integral part of Ukraine and its national identity. A few years ago, the city was very nearly lost to Russian neo-imperialism, but the people combined and fought a terrific battle to oversee the threat that was posed by its near neighbour. But is Dnipro under threat again? And this time many feel the threat is coming from within. 
from the city's own mayor, Boris Filatov, and his private army. And also, that threat may be helped by a pro-Russian politician as Mihailo Koshliak. Создан четкий мафиозный клан. В этом мафиозном клане есть руководитель, скажем, два, Корбан и Филатов. Kanadi Korban is a Ukrainian businessman. Deputy chairman of the Dnipropetrovsk region under Ihor Kolomoisky in 2014-15. Some Ukrainian media call Korban the country's main raider. In 2015, three criminal cases were initiated against Korban for kidnapping and embezzling about 40 million rivnia from the National Defence Fund. Boris Filatov is the mayor of Dnipro since 2015. During his governance of the city, more than 300 criminal cases were opened against Filatov and his entourage, the vast majority of which related to using the city budget. Ниже их идут их силовой блок в лице муниципальной варты. Муниципальная варта в ее составе бывшие силовики и представители криминалитета. Они их туда завели сотрудниками, и теперь они получают в районе 50 миллионов гривен в год из бюджета нашего городского. Притом самое интересное, что они получают наши налоги, которые мы платим, мы же их содержим в горожане. При этом они избивают горожан, избивают журналистов. The municipal guard has been involved in some unsavory incidents in Dnipro over the past few years. In the summer of 2018, the owners of a number of kiosks were attacked and their businesses were literally just swept away. I went back to the site of the outrage to see for myself. Все это произошло в 2018 году. У нас были ордера, кадастровые номера на эти киоски. Это совершенно законные киоски. It's easy to look around and understand the fear these people must have felt here three years ago, fighting for their property, indeed their livelihoods. The fear turned to anger, especially as they claim the law should have been on their side. Филатов при помощи своей муниципальной варты просто-напросто все это уничтожил и разрушил. И не только это здесь, это постоянно уже несколько лет, там, три или четыре года происходит по нашему городу. So what of the law? Judges are more used to dealing with the fallout from protests, but recently felt compelled to stage their own protest after extraordinary events in Dnipro, where water to a district court was cut off. Probably won't surprise you to know this happened after a decision had gone against the city's mayor, Boris Filatov. 31.07, о 5 години 55 хвилин ранку під'їжджає вантажівка і вигружає біотуалет біля приміщення Мурно-Жіпровського суду. І при вході його розміщують із певною надписом, з певним надписом. Із Саме головне, що це саме який там надпис, ми побачили в тому, коли на офіційній сторінці Facebook наш міський голова написав, у зв'язку з чим все-таки була відключена вода з погрозами і дуже непристойними словами. This is the D1 news channel in Dnipro. It's got high standards of journalism and has gained a certain notoriety and respect among the people of Dnipro for investigating the truth. It's an independent voice in the city, and boy does it need it. But few expected a return to the dark ages of Ukraine when journalists were beaten for opposing those in power. But that is exactly what has happened to one of their own journalists here at D1. Sergei Fazulin was beaten on the streets of this city while doing his job. And many say it was from the municipal police, also known as Filatov's private army. Как видим, братья, драка напали. Я его давно знаю, Сережу Фазулина. Я знаю его семью. Он прекрасный семьянин. У него отличные две дочери. Снимал на расстоянии 3-4 метра, то есть не вызывал никакой агрессии со стороны. 
вот, скажем, той же муниципальной варты, это охранная, ну, коммунальная структура нашего горсовета Днепропетровского. Ну, казалось бы, государственные люди, они правильно, потому что эти муниципальные варты. Была милиция. Он снимал дело работу, заканчивал свою работу. И вдруг, как по команде, люди из муниципальной варты набросились на него, а также на тех, кто еще был, там с другого канала был, СОТВ. Actually, most people do seem to understand why journalists and film crews are being attacked in Dnipro. If you try to report what's happening and someone in power doesn't like it, well, we can guess the rest. Pavlo is a highly respected and visible figure in this Ukrainian city. He, like many, is sick and tired of the unaccountability of this city's municipal guard and is demanding answers. Good bulletin, good studio. Чому вони були присутні на той момент, кого вони захищали на той момент подій 2 липня? І яка була їх мета, ми не знаємо, але факт побиття журналістів, факт того, що вони були як по команді спущені і ринулися на наших працівників, просто кинулися на них, це можна переглянути на відео, навіть не дивлячись на те, що журналісти перебували зовсім на іншій стороні вулиці і просто знімали все, що відбувалося навколо. Звідки була команда? Яка була мета цієї акції? This is the regional administration building for the Dnipro region. Here in 2014, near the end of February, the Russian flag was briefly hoisted. That was during the People's Revolution. And the flag of Russia hung here even before it did in the now illegally occupied regions of Simferopol and Donetsk. Local media reported that those responsible for flying the Russian flag here a few years ago were supported, indeed financed, by Mikhailo Koshlyak. Koshlyak is now a member of a pro-Russian faction in the local administration, yet he's also a close ally, reportedly, of the mayor of this city, Dnipro, Mayor Filatov. So what unites a pro-Russian person with the supposedly zealous patriotic mayor of the city? Mikhail Koshlyak is a member of the Dnipro Petrovsk Regional Council from the Opposition Platform for Life party. Its leader, Viktor Medvedchuk, is an ally of the Russian president, Vladimir Putin. He's president of the Judo Federation of Ukraine and founder of the security company Leon, which, according to the Ukrainian media, was the power unit of the anti-Maidan in Dnipro. Together with Hanadi Korban, he is accused of kidnapping and involvement in a criminal organization. Отвечает за разработку всех схем. То есть я считаю, что он главный. Филатов – это ручной мэр, который исполняет то, что ему говорит делать Корбан. Кстати, Корбан, у него есть даже официальная должность. Он глава общественного совета при Днепропетровском горсовете. За силовое крыло отвечает господин Кошляк, группировка которого достаточно мощная в Днепре. И одна из самых кровавых в Днепре. Они отвечают за силовой блок. Я вам скажу больше, все вот депутаты, которые их не большинство, работники горсовета, замы, мэры, они постоянно приезжают к Корбану. Все в ней признают, что у нас есть теневой мэр, это Геннадий Корбан, и все решения принимает он. Филатов это, наверное, просто вот говорящий человек, сидящий в президиуме на сессионном зале. Recently, more connections were made in a report published by the influential U.S. think tank, the Atlantic Council. President Zelensky swept to power as the people of Ukraine hoped to once and for all ditch the rule by oligarchs. But with Zelensky planning for a meeting with President Joe Biden, this report highlighted links between Dnipro oligarch Igor Kolomoisky, the mayor of the city, Boris Filatov, and the president himself. В окружении 
Владимир Александрович за региональную политику вместо господина Трофимова начал отвечать господин Тимошенко, Кирилл. Его отец, он выдвигался в Днепровский городской совет ну, по, по квоте партии «Укроп». А «Укроп» — это партия, которая так или иначе, который имел отношение в свое время близкий человек к господину Филатову, он этого не скрывает, это господин Корбан. Соответственно, мы можем с вами предположить, что в общем коммуника... мостик для коммуникации был найден. And it's not the only unusual political move the president has made recently, which caused observers to raise eyebrows. In June of this year, the Congress of Local and Regional Authorities under President Zelensky was established. Ukrainian political experts attribute this act to President Zelensky's desire to limit the opportunities of the mayor of Kiev, Vitaly Klitschko, in the run-up to the presidential election. Klitschko is expanding his political influence through a similar organization that he is heading, the Association of Ukrainian Cities. Навряд ли бы президент инициировал выдвижение несимпатичного ему мэра на должность зама главы. Да? А он это сделал. В 2021 году он это сделал по отношению к господину Филатову. В 2019 году представить такую ситуацию было бы довольно сложно. One of Ukraine's most recognizable faces is Vitaly Klitschko. The former world heavyweight boxing champion turned to politics when supporting the Maidan revolution. Klitschko was soon voted in by the people of Kiev as mayor of the capital and has now won three elections, including just last year, when he secured outright victory in the first round. I want to be the mayor of Kiev, not the Kiev, but the president of the central government, Kazachok, in relation to him, has turned into a bad campaign, with a bad campaign, потоками брухні, маніпуляціями, спробую дестабілізувати роботу міської влади. It appears that President Zelensky sees Vitaly Klitschko as a potential rival in the next presidential election. Maybe that's why Zelensky's even involved the mayor of Dnipro in his war against the mayor of Kiev. Klitschko is clearly furious at the forces gathering against him and launched a thinly veiled attack on President Zelensky. Прохоронці та податковці буквально кошмарять столичну владу. Такого, я можу чітко сказати, не було в Україні навіть в махрові часи Януковича. У таких випадках завжди звертаються до гаранта Конституції щодо забезпечення дотримання законності. Але тут зрозуміло, що такі дії схвалені на найвищому рівні. Президент Зеленський recently won praise from some in the West for getting an anti-oligarch law passed by Parliament. But no one seems quite sure how it will work. While critics point out the president himself decides who's good and who's bad. Are those in the city of Dnipro untouchable? Is the city becoming, or maybe it already is, beyond the control of Kiev? There is a mayor Boris Filatov in the city, and there is his leader of the city, Korban, you all know. And the most interesting thing is that even the mayor of our city doesn't hide this. He himself gave an interview and told him that he was a good Korban, that yes, I listen to him, I listen to him, because he is a very, let's say, experienced person. Today, just like before, Russia has solved many issues through oligarchs and local business clans. По моему именно субъективному мнению, это ну на сто процентов я в этом убежден, что именно серьезный любой бизнес, то есть если взять вообще становление Корбана, то, скажем так, у него весь бизнес, как он как он начинал, то есть он именно курировался непосредственно силовиками. А силовики у нас все до революции достоинства на 100% были полностью сидели под прокремлевской властью, под ФСБ. То есть и сегодня, я думаю, тоже многие под этой властью сидят. Через таких, как Корбан, как бы через таких агентов, там, то есть они как бы ведут здесь свою подрывную деятельность, чтобы процветала коррупция, монополия, убийство, запугивание там, и все остальное. То есть, ну, есть этому логичное объяснение. Корбан выкупил франшизу ОПЗЖ за життя здесь, в Днепре. 
депутаты партии «За життя» в городском совете входят в промерское большинство. Они, как зайчики, голосуют абсолютно за все решения. У Геннадия Гуфмана, который возглавляет ОПЗЖ в области, с Корбаном совместный бизнес. Они на отжатых когда-то Гуфманом 96 объектах коммунальной собственности в центре города. Они их не вернули, как обещали, а сейчас там строят свои торговые центры, жилые дома. И это совместный бизнес Корбана и Гуфмана. Филатов своим помощником сделал этого Чернобука. Это крымский судья, если я не ошибаюсь, который в конце 13-го или в начале 14-го сидел в Крыму и заставлял всех судей присягнуть на верность России. И потом этот человек стал советником э, Филатова. Он контролировал, э, ну, в горсовете есть там, такой департамент по работе с правоохранительными органами. Вот Чернобук, как советник его, занимался именно взаимодействием с правоохранительными органами. В этот период они отжима... пытались отжать бизнес у своих политических оппонентов. Behind me is Amsterdam. No, not that Amsterdam. This Amsterdam is a complex in the city of Dnipro here that houses many of the rich and influential people in the city. Mind you, getting into this place, it's almost as well guarded as a small country in itself. Among the residents are the mayor, Boris Filatov, and his business partner, Kanadi Korban. So if you hear sometimes the residents of this city saying, oh, it was decided in Amsterdam, now you know. This is where many government decisions are made. The spirit of the locals in Dnipro remains defiant. Людей, которые пытаются этому противостоять, ну вот у нас там есть глава антикоррупционного комитета Снисер, его просто возле дома забили битами. Слава Богу, не насмерть, он три недели проезжал в реанимации, человек выжил. В это просто человек, который писал правду. Now attention is turning to Ukraine's relations with its allies abroad and most notably the United States. Once again, there may be problems. Наша СНБО вводит санкции по отношению к лицам, на которых были, скажем так, внедрены санкции правительством Соединенных Штатов. Да? Ну, там 109 или 120 человек, они... И когда задают Данилову вопрос, а есть среди этих людей господин Коломойский а... или господин Дубинский, который является народным депутатом, он говорит нет. Тогда подождите. Значит, у вас избирательность в подходе к применению санкций внутри страны. Ну, если вы взяли уже на вооружение этот фактор, который называется «мы применим санкции к тем, кому применили их в Соединенных Штатах в отношении наших граждан. Так хорошо, почему к этим гражданам вы применяете, а вот этих там нет? Ну, потому что Дубинский народный депутат, а Коломойский. Игор Коломойский – это украинский бизнесмен. В 2014-2015 head of the Dnipropetrovsk regional state administration. The organized crime and corruption reporting project estimates that he's one of the four most corrupt officials in the world. He's accused of embezzling $5 billion from a private bank held offshore. He's under U.S. sanctions due to corruption since the 5th of March 2021, a Ukrainian, Cypriot and Israeli citizen. Be it on a national level or a local level, it seems that the stench of corruption is once again ripe in Ukraine. Kanadi Korban and Boris Filatov deny all charges. They call them hit jobs. On the contrary, they're not the aggressors. Instead, they believe that they are attacked by those who allegedly robbed the city for decades. In my political career, I've experienced a lot. Monstrous lies in the press, fabricated criminal cases, dirty gossip, outright threats, and being splashed with green dye. City clans, criminal groups, and political losers whom I've pushed away from the trough regularly set up rallies against me and collect signatures about my resignation. To be honest, I watch this Muppet show starring amazing scum with indescribable pleasure because the whole city knows who is behind it. Also, prosecutors and policemen know this, for whom local groups periodically organize pickets and rallies in the vain hope of cheering them. Boris Filatov, the mayor of Dnipro. 
So what of Dnipro's future and those who control the city? Indeed, what about the wider impact on Ukraine? США внедряют санкции по отношению к Коломойскому. Можно э, упустить из виду господина Корбана, который был, ну, скажем так, одним из близких людей и бизнес-партнеров господина Коломойского. Это невозможно. А можно проверить его финансовую деятельность. Ну и, соответственно, если господин Корбан имеет политические связи, а в глобальном мире э, связь денег и политики, она является токсичной, они проверят и того человека, который он поддерживал, либо которому они помогали во время избрания городским головой, то есть господину Филатову. Соответственно, по логике все зависит только от желания наших международных партнеров копнуть глубже в отношении нашей части днепровской политической элиты. И да, эти люди в своей совокупности, пока они существуют, и пока и существует связь господина Коломойского с господином Зеленским, и пока господина Коломойского можно называть олигархом, они во многом будут э, тем фактором, который для господина Зеленского будет токсичным. President Zelensky recently realized his ambitions, going to Washington and meeting the President of the USA, Joe Biden. The United States pledging strong support for Ukraine. But now back in his Kiev base, President Zelensky, the former comedy actor, must rewrite the script to keep close allies happy. His stunning election success, turning fiction into reality, may prove to be a lot easier than trying to keep the rich and powerful of this country in check. So, can Volodymyr Zelensky keep Ukraine and democracy itself on the right path?